பரவாயில்லையா ஏதோ பரவாயில்ல அர்ஜென்டா அரிசிகர விஷயமா பைனான்ஸ் பார்க்க போனோம் நான் உன்னை ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டுட்டு போறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க நீங்க <laughs> 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 என்னோடா <laughs> மறந்துட்டோம் <laughs> வயிறு <laughs> 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 
உணர்ச்சிவசப்பட்டுங்க <laughs> உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் போது தான் நான் இந்த குடும்பத்தில் என்ட்ரியே ஆகலையே எனக்கு இதை பற்றிலாம் தெரியாது போது <laughs> நம்ம அப்படியே பின்னோக்கி போயிடுவோம்ல சந்தோஷமோ தூக்கமோ பழைய மெமரி எல்லாமே ஒரு பொக்கிஷன் தான் மாமா அந்த சந்தோஷத்தை படம் பிடிச்சி வச்சிருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ உண்மையிலேயே அது பொக்கிஷன் தான் அந்த ஃபோட்டோவை பாருங்களேன் அக்கா கண்ணில் ஒரு சந்தோஷம் தெரியுது அந்த உதட்டில் எவ்வளோ ஒரு பிரைட்டான ஸ்மைல் பாருங்க மொத்தத்தில் அந்த முகத்தை பாருங்களேன் ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்குல்ல சே சந்தோஷமா <laughs>
யார் என்ன கேக்குறல்ல சரசு உனக்காக தான் இந்த போட்டோவை கொண்டு வந்த கல்யாண நாள் பரிசு இத வாங்கிக்க மாட்டியா அப்படிலாம் இல்ல காஞ்சிபுரம் போய் அந்த தேடி பிடிச்சு அங்கிருந்து வாங்கிட்டு வந்த நிச்சயமா இது ஒரு பெரிய பொக்கிஷன் தான் கவிதா எனக்காக நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க உனக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அன்னைக்கு நான் பார்வதி அம்மா வீட்டுக்கு வந்தப்ப எல்லாரோடவும் சேர்ந்து நீயும் எனக்கு அழுத்து பிடிச்சி வெளியில தள்ளிட்ட இப்பவும் நீ வெளியில தள்ளிடுவியோங்கிற பயத்துல தான் வந்த எல்லாருக்கும் உன் மேல கோபம் இருந்தது தான் ஆனா நீ இப்போ மாசமா இருக்க அதுவும் கழுத்துல தாலி இல்லாம இருக்க அத்தைக்கும் கூட ஒரு மாறி இருந்துச்சு எனக்கு இப்ப உண்மையில எந்த கோவம் இல்ல கவிதா அதுவும் என் கல்யாண நாளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொக்கிஷத்தை கொண்டு வந்து பரிசா கொடுத்துட்ட என் வாழ்க்கையிலேயே எனக்கு கிடைச்ச சிறந்த பரிசு இதுதான் என் மனச தொட்டுட்ட என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்திட்ட ரொம்ப தேங்க்ஸ் கவிதா ஒரு குழந்தைக்காக நான் எவ்வளவு ஏங்குற அது உனக்கு தெரியுமா எனக்கு குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இருந்தோம் அது முடியாம கைவிட்டு போயிடுச்சு எனக்குன்னு ஒரு குழந்த வேணும்னு நான் எவ்வளவு தவிக்கிற தெரியுமா தெருவில் இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் தூக்கி வச்சு குளிப்பாட்டி அலங்காரம் பண்ணி கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க
உனக்கு உதவி செஞ்சா உன் அடுத்த கல்யாண நாளுக்கு நான் இன்னொரு அதிசயமா அபூர்வமான வில மதிக்க முடியாத ஒரு பரிச கொடுப்பேன் வேணுமா இங்க பாரு இப்படி என் உணர்ச்சியோட விளையாடாத கவிதா என்ன பார்த்தா உனக்கு பாவமா இல்லையா நீ விளையாடுறதுக்கு நான் தான் கிடைச்சேனா நான் சொல்றது நிஜம் சத்தியம் என் பிள்ளைய நான் உனக்கு கொடுக்கறதா முடிவே பண்ணிட்டேன் உன் அடுத்த கல்யாண நாள் பரிசு இந்த குழந்தை தான் எனக்கு வெளியில தலை காட்டவே அவமானமாவும் அசிங்கமாவும் இருக்கு இந்த லட்சணத்துல நான் அவனை எங்க போய் தேடுவேன் போலீஸ் வேலை வேற போயிடுச்சு என் கை காலே உடஞ்ச மாதிரி இருக்கு அதனால எனக்காக என்ன கெடுத்தவன நீ தேடி கண்டுபிடிச்சு என்கிட்ட கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு அவன நீ ஏன் உன் கையால எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா உன் உழைப்புக்கு பரிசா இந்த குழந்தைய பெத்து உன் கையிலேயே நான் ஒப்படைச்சிடுறேன் இது சத்தியம் வேண்டாமா <laughs> அப்படி ஒன்னு நடந்தாலும் போறேன் கடவுள கும்பிடுவேன் உன் காலணில சிறப்பா கிடப்பேன் கவிதா ஆனா இதெல்லாம் நடக்குமா நீ பொய் சொல்லலையே என் உணர்ச்சிகளை தூண்டி விட்டு விளையாடலையே அப்படி ஏதாவது நீ செஞ்சேனா சத்தியமா அது என்னால தாங்கிக்க முடியாது சச்ச சத்தியம் பண்றேன்ல நிச்சயமா இந்த குழந்தை உனக்குதான் அந்த பொறுப்பு என்னது என்ன கெடுத்தவன நீ கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் அந்த பொறுப்பு உன்னது நான் எப்படி யாரு எங்க போய் உன்ன கெடுத்தவன நான் எங்க போய் கண்டுபிடிக்க முடியும் கஷ்டப்பட்டு தேடுனா கடவுளே கிடைப்பாரு என்ன கெடுத்தவன் கிடைக்க மாட்டானா நல்ல கண்ணை திறந்து பார்த்தா நம்ம கண்ணு எதிரில கூட அவன் நடமாடிட்டு இருக்கலாம் அப்படியா சொல்ற ஆமா குழந்தை வேணும்னா சும்மாவா அதுக்காக நீயும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாதானே வேலைக்காகும் ஐயோ நான் எவ்வளவு வேணா கஷ்டப்பட தயாரா இருக்கேன் எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் எனக்கு காத்திருக்க ரொம்ப காலம் இல்ல நீ எனக்கு உதவி செய்வியா மாட்டியா உனக்கு குழந்தை வேணுமா வேண்டாமா எனக்கு குழந்தை வேணும் கவிதா கட்டாயமா எனக்கு குழந்தை வேணும் அப்ப நான் சத்தியம் பண்ண மாதிரி நீயும் சத்தியம் பண்ண சத்தியமா என்ன கெடுத்தவனை கண்டுபிடிச்சு அவன் எவனா இருந்தாலும் சரி அவனை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சத்தியம் பண்ணு 